，老老老老，那个那个岛主，还还还有那个那个那个，你过来，我教你几手功夫，你去把他打倒。我，不杀生，不算破戒吧？不杀生就好，可我怎么怎么打得过他呀？<笑>笨蛋，乌鸦子是苏星河和丁春秋的师傅，他把七十多年的功力都传给了你，一个破岛主。怎么能和你比？跟我学，伸出右手，真气运到左臂，跟着左手食指点敌人腰间，一定要准。要是有半分差错，不但连敌人也打不倒，自己的命也得丢，知道吗？真是太笨！小和尚，你逃得很快呀、啊！看你还往哪儿跑！啊！怕什么？出招！哦！啊！送球，捡一把。嗯、好。嗯。姥姥，砸的干嘛不用石头？你不是不杀生吗？快，用我刚才教你的那招，用中指运真力把送球弹出去。快点。啊！啊！打歪了，小和尚，耍大爷我呢？笨蛋，你没有两手指头啊？哦。干什么？他死了，我和他的血治病，不行吗？他死吴先生，小僧实在不知道松球能伤人。小僧犯了杀戒，实在是罪孽深重。我要知道松球能杀人，我怎么着我也不会扔啊！臭贼徒，你内功高强，我吴老大技不如人，死就死了，你还说什么风凉话？什么松球不能伤人啊？这北冥神功我是知道的。哎，什什么北，北，北冥神功啊？哎呦。今天是便宜了你这个小和尚。北冥神功本是不外传的，你能学会，也是缘分。吴老大，眼力不错呀，还能瞧出这手功夫。哎呦哎呀，你是谁？你，你不是哑巴吗？怎么怎么说话了？给他服下。这是，这是九转熊蛇丸。不错，你还真有点见识。啊
。你为什么要救我？你是朴美风的什么人？我救你是因为我用得着你。我一心想抓你回去，和众岛主杀你立盟。你怎么用我？光明磊落是条汉子。六合，唯我独尊功。你是谁？童老的弟子吗？哼哼，我刚才给你服了几粒药丸？两粒。灵鹫宫九转寻蛇丸，神效无比，何必要用两粒？再说，你这猪狗不如的畜生，也配服我两粒灵丹吗？那……那另外一粒是？看看你的玉堂穴。你是谁？你怎么知道我的生死符所在？你给我吃的是断筋腐骨丸。你不用惊慌，我不会让你这么快就死的。我还用得着你？断筋腐骨丸是什么？就是让你全身软筋都断了。那是嘴巴不能张，舌头不能动，然后。然后，你只要给我乖乖的听话，我不催动，毒性十年也不会发作。<笑>老大，姥姥，吴老大不见了。吴老大，吴老大，姥姥，路来了。去这么长时间，你连路都打不过了。和尚，生火烤鹿肉。不能杀生，不能杀生。午时到了，又吸血了。行了，去把他给烤了。是。你怎么好像长大了？眼力不错嘛，居然看出我长大了。但，但身体好像没长大。天山童姥身材勇如女童，自然是长不大的。啊啊！天山童姥，你是天山童姥？你当我是谁呀？姥姥，我身如女童，难道你眼睛瞎了，瞧不出来吗？哎呀，我早该知道。
我真是天下第一行大笨蛋呐！我以为你是灵鹫宫的小丫头，没想到你就是天山童姥！哎呀，我该死，该死，该死！哎呀，我该死，该死！哎呀，该死，该死！你呢？哎呀，你认为我是什么人呢？我，哦，呃，我，我，我以为你是个及时还魂的女鬼。放屁！什么即时还魂的女鬼？你你明明是个小女孩，却偏偏让我叫你姥姥。要不是鬼魂附身，怎么会这样呢？小和尚，异想天开！哎，你有机会没杀我，现在后不后悔呀、啊？啊？不错，我实在是后悔呀、啊！我三次上缥缈峰，听过你的声音。可是我的眼睛被人蒙住了，没见过你的面，我真是有眼无珠啊！哎呀，不但你听过我说话，三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪，听过我说话的人实在是不少。我要是不装哑巴，早让你们给杀了。你武功那么高，杀人不用第二招，我怎么抓你时，你不反抗啊？<笑>我还得谢谢你呢。那天正好有一个武功高强的仇人要来，姥姥我身子不适，正愁难以对抗。多亏你把我抓走，才让我躲过了这一劫。可是你抓住我之后，说我假扮哑巴，以种种无理手段对付姥姥，你还邀集三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪，决心背叛我。你知道下场吗？姥姥，不知者不罪，不知者不罪呀、啊！姥姥，求你饶了我吧！我实在是不知道你是姥姥啊！我要知道你是天山童姥，借我十个胆子也不敢冒犯您呐！姥姥，饶命啊！姥姥，饶命啊！姥姥，站住！饶命、啊！你去哪儿？姥姥，小僧这几天做了不少傻事，这就要告辞了。你做什么傻事了？姥姥，你武功威震天下，小僧有眼不识泰山，不知深浅的出手救你，让姥姥你笑话了。小僧自己也觉得无地自容。你起来，再给我弄条路来。啊，是是。小和尚，你确实救了我，不是做了什么傻事。天山童姥，平生不向人道谢，但你救了我，姥姥一定回报。你这么高强的武功，何必用我来救你？姥姥所练的功，叫做八荒六合，唯我独尊功。这功夫威力奇大，但有一个不利之处：每隔三十年便要返老还童一次。返老还童，这不很好吗？我看你这小和尚忠厚老实，又救了我的命，还和我逍遥派渊源极深。姥姥就告诉你吧，我六岁开始练这门功夫。三十六岁返老还童，花了三十天；六十六岁返老还童，花了六十天。我今年九十六岁，返老还童，就得九十天才能恢复功力。你今年九十六岁？我是乌鸦子的师姐。乌鸦子要是不死，今年九十三岁，我比他大三岁。这八荒六合唯我独尊功，是一门神奇无比的内家功夫。只是我练得太早了，六岁开始修炼，所以比别的女子身小，老是这样。哦，我听我师傅说起过，说练手少阳三焦经脉就能这样。不错，少林派不愧是天下武学之首，连你这么个小和尚，居然也有这样的见识。啊
，不简单呐、啊。我也是听我师傅说起过。哎，姥姥，你今年返老还童会怎么样呢？返老还童期间，武功全失，修炼一天，功力恢复到七岁，第二天恢复到八岁，第三天恢复到九岁，每一天等于一年。每天必须喝鲜血才能练功。我有个死对头，他知道我功夫的练门，算出我返老还童的日子，要来找我寻仇。老了我正愁没办法对付他。哼，正好，那个吴老大闯上山峰把我抓走了。那天我正好练到第三天，功力只有九岁的，根本没法反抗，所以我只能装哑巴。前几天我一直找不到鲜血喝，要不是你，我再耽搁一两天，真气胀裂出来，我就死了。我说你救了我，哪儿错了？嗯，那那那你恢复到九十六岁功力还需要八十五天，那就得杀八十五只梅花鹿或者羚羊。哼，小和尚这会儿聪明了。你武功虽然低。但是乌鸦子把他七十多年的功力传入到你的体内，你现在好比是个大财主，祖宗把万贯家财都传给了你，但是你不会花。姥姥我就教你怎么花，你练一个月就能有点小成，勉强可以和我那个死对头较量、啊。前辈，前辈，小僧是少林弟子。不能学别派的武功。什么少林弟子？你的少林功夫早让乌鸦子给化光了。那，那小僧就回少林寺从头练起。反正，反,反正我是少林弟子。你。今天鹿血喝过了，你把它给我宰了！不行不行，姥姥，这这鹿这个……好啊，只要你听我的话，我可以不杀鹿。但你要是不听，你信不信？我把这山上所有的鹿都杀了！我信，姥姥，你把这小鹿放了，虚竹听你的吩咐就是了。你，把路给我放了，一边待着去。是。你过来，我先教你心法。给他附上。虚竹师傅不杀生，从今天起，你也不许吃荤，只能吃松子。要是让我知道你敢吃肉，姥姥，我知道，我知道。一边给我带着去。是。多谢姥姥不杀这只小鹿，哎，小僧。行了行了，你别废话，赶快给我练功。哎，快点。
虽然悟性不高，但是终究勤能捕捉。姥姥，小僧这几天能学会天山折眉手这样高深的武功，全靠姥姥精心赐教。学会，还差得远呢。不过，你已经能使出三成功力的北冥神功，武林中的那些乌合之众，早就不是你的对手了。嗯，我知道了。哎。姥姥，你的声音。我现在已经回复到三十六岁的功力了，但是身子是长不大了。姥姥，你背后有一个。师姐，你在这儿好自在呀。吓我一跳，姥姥，你还有个师妹啊！啊快，快别我走！他他他就是我的死对头，快走啊！啊！师姐，咱们姐妹多年不见，怎么今天刚见面，你就要匆匆离去呀、啊？小妹算到这几天是你返老还童的大喜日子，特地到缥缈峰灵鹫宫看望你，想不到你竟然在这深山里陪一个小和尚。悬崖，往那边走。来的，哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎，无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？掌门人，是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？师姐，你是怎么骗乌鸦子的？还是跟小妹说了吧。你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如？你看，我。这就是他给我的，这个仇我能不报吗？没错，你的脸是我画画的，可我练功有成。二十六岁那年，本来可以使身子大小恢复正常，是你，是你，害得我走火入魔
，结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？二位施主，冤冤相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是乌鸦子的忘年之交，你要动他一根毫毛，乌鸦子绝不会放过你的。还在撒谎，师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无冤无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐，我这里有两颗九转雄蛇丸，你还是服了吧。嗯，你要杀我就快动手，想让我吃断金腐骨丸，休想！嗯，哼，姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚。快在我天灵盖上记一张，送老罗归西，省得受着贱人凌辱。哎，你既然想死，让我成全你吧。这北冥神功。啊！把我交给他吧。也许他能饶了你。我再见死不救。师姐，你就这样死了，太便宜你了。佛祖保佑，这个这个大松树救了咱们。姥、啊、姥，啊，姥、啊、姥，姥、啊、姥、啊，你怎么样？啊、怎么样，姥姥、啊？快，快点给我点穴止血、啊啊，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹。被那贼贱人追来，我和那贼贱人仇深似海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有六十天才能恢复神功，这六十天。躲到哪儿去了？少林寺。啊！姥姥，这……不用怕，少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏……那贼贱人就是西夏的皇妃，她要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。姥姥，那咱们就在这深山中找一个山洞躲起来，怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦子真龙棋局，第一子下哪儿？呃，第一子啊，嗯，第一子是小僧闭着眼睛瞎下的，自填一眼，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜你百倍的人，都解不开这个真龙。那是因为子寻死路的事。
，谁也不会去做。走，往西边去。啊，去去去哪儿？置之死地，而后生。呃，姥姥。往西是西夏呀，你不是说你师妹是西夏皇妃吗？那咱们这么去，岂不是自寻死路吗？只有这样，才能让他死也想不到。多谢了。看什么？快点走！哎，茅房那边。记住了，天山折梅手虽然只有六路，但是包含了逍遥派武学的精义，凭你的资质是永远学不全的。现在你算是入门了，以后学到什么程度，就看你自己怎么努力了。姥姥，我我学这路武功，开始是为了不让姥姥杀小鹿，现在是为了不让别人杀姥姥。嗯，等姥姥你功力回复了。我就回少林寺，重新练我们少林的本门功夫，把你教的那些都忘了。小和尚，你这是舍玉取瓦，让我大开眼界。<笑>你这是难得的笨，<笑>臭和尚死也忘不了本。行了，找个地方休息休息，晚上进灵州，走吧。什么地方？是粮仓吗？这里是皇宫的冰窖。
，这是冰窖的第三层。那个贱人再聪明，也找不着咱们了。在这儿练功还不错，御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，捉些仙鹤、鹦鹉什么的，我喝血，你吃肉。啊，哎哎，不成不成，姥姥，小松是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方。小僧，小僧告辞了。你去哪儿？嗯，小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，我知道我劝你，你一定不听。但是，我也不知道该说什么。反正。反正冤家易解，不易接啊！嗯，啊，啊，修道苦志，当念往劫，舍本逐末。念什么呢？啊？菩提达摩的《达摩四行经》。达达摩不是你们少林寺的老祖宗吗？我以为他有什么通天彻地的本事，原来也是个婆婆妈妈没骨气的臭和尚。阿弥陀佛，阿弥陀佛。我跟你说，你要是乖乖听我的话，我就把逍遥派所有的神功都传给你，到时候你就是天下无敌，都比做和尚强啊！众生无我，苦乐随缘。纵得如玉，这天下历来以强欺弱，你武功这么差，肯定受人欺负。你想过快乐的日子，你就得当天下第一强者不可，你知道吗，笨蛋？世人常迷，处处贪逐，明知未求，禅师悟真，三界皆。经曰：“逢苦不忧，实达故也。要求解姥姥，你练功不是只要一只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心，给你吃的呀。哎，哦，哦，哦，哦，哦，哦。
家纪律不实婚姻，这件事破了吧？破一件，再多破几件也无所谓了。我就是让你当不成和尚。心都尝过了，还念什么经？小僧是被人逼迫的，不是自愿的，不算破戒。哼，那依你的意思，我要是不逼你，你就不会破戒？绝不会。好，那咱们就赌一赌，我再也不逼你了。
。谁？你在这里干什么？好冷，这什么地方？好冷啊！啊啊啊！弟子要不要受银戒呀？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯，姥姥，别打岔！你这口是心非、风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？<笑>你疯了你！要不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧罪孽深重，害人害己，再也不想活了。哼！要是犯了戒的和尚都要自尽，那天底下还有几个活着的和尚？犯了杀戒、淫戒，还算什么佛门弟子？这婚戒守不守也是一样的。率性而行才叫真人，这才是好小子。
，还有你的手臂。可要说不是梦，我怎么会躺在这里，突然间没有了衣服？到了这个又冷又黑的地方，可在这个又黑又冷的地方，却有个你，在连着我，等着我。我是，不要说，我好害怕。你怕什么？我怕你一出口，这梦就醒了。你是我梦中的情郎，梦郎，梦郎。玷污了你冰清玉洁的身子，死一万次也报答不了你。为什么这么说？我们是在做梦，不用害怕。你是我梦中的仙姑，我就叫你梦姑好吗？好啊，好啊，你是我的梦郎，我是你的梦姑。像这样的甜梦，我们要做一辈。不要洗你想知道夜夜跟你相会的梦中姑娘是谁吗？你说什么？你说那是真的吗？不是做梦。梦姑，姥姥，你告诉我她是谁？真想知道？是啊，是啊，是啊。那不易呀、啊。要真是这样的话。晚辈不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。嗯，等我的八荒六合唯我独尊功练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带那姑娘给你了。嗯，除非……除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微，你又能帮得上什么忙呢？哼！从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人斗到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄，必死无疑。我虽然犯了戒，做不成佛门弟子。但要我帮他杀人，这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重，从此沉沦，万劫不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人，也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见她了。啊
，为了那个小美人，我看你还是答应了吧。要小森为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小森绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘，也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所垢，缘尽荒芜，得失随缘，心无杂。我再问你，你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。给我滚，滚得越远越好。滚！既然这样，请前辈自己多多保重，万辈不能再伺候你了。走就走，没那么容易。你已经中了我的生死符了。啊，生死符一旦进入体内，永无解药。乌老大那帮畜生放盘缥缈风，就是不甘心受生死符所致，想到灵鹫宫道德破解的方法。老了，我生死符的破解方法，岂能让他们得到？生死符的“生死”两个字是什么意思？你懂了吧？嗯，懂了，懂了。所谓生死，就是求生不得，求死不能。啊啊啊啊！嗯，天山童老恩怨分明，有奖有罚。你救过我的命，跟吴老大那帮畜生大大不一样。我把生死符种入你的体内，那是罚；可是我再给你解开，那是赏。咱们把话说明再先。如果你想以此为要挟，要我干那些干那些伤天害理的事情。小三，宁死，宁死也不肯啊！啊啊！看不出来，还是条硬汉子。不过我要告诉你，生死符一发作，一天比一天厉害，奇痛巨痒，周而复始，永无休止。每年我派人去巡查各洞各岛，就是赐给乌老大他们镇痛止痒的药。哼，我说过，你跟乌老大那帮畜生不一样。我在你身上一共中了九种生死符，我可以一起帮你解去，斩草除根，永无后患。姥姥，多谢，多谢姥姥，多谢姥姥。要除去这生死符的祸胎，就得用掌心内力。我这几天不能为你消耗元气，我教你些运功出掌的法门，你自己化解吧。是，啊，是。吴老大这帮畜生，人品虽然差，武功却着实不错。可是没有一个能够以内力化解我的生死符。你知道这是为什么？哼，因为我种入他们体内的生死符，不但种类各不同，所使的手法也完全不一样。你体内这九种生死符，就得用九种不同的手法化解。你知道这生死符是什么东西吗？不是一种暗器吗？不错，是暗器。
可你知道是什么暗器吗？我身上中了九种暗器，虽然又疼又痒，摸上去却无影无踪，身上也没有伤口流血，我实在不知道是什么东西。这就是生死符，拿去好好看看。你的生死符其实就是块薄冰，明白了吧？哦，怪不得不见了。你在手中放一些水，然后倒运内力，因掌心中发出来的真气冷于寒冰数倍，净水自然凝结成冰。不错，学的蛮快的嘛。嗯，你一张生死符中，在右腿膝弯内侧阴灵泉穴上，你右掌运阳刚之气，左掌运阴柔之力，以第七种手法缓缓抽拔，连拔三次。便将这生死符中的热毒和寒毒一起化解。哼！明天中午我的神功就要练成了，今天我要好好定下心来静思一番。你别打扰我，以免乱了我的心思。日子过得真快，不知不觉已经两个月了师姐，你怎么不出来见见我？师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师就算他找上十天半个月，也未必找到这儿的。放心好了。哦。再说，等到了明天，咱们就不用害怕了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！师姐，师姐，你出来见见我。先去了。哎，姥姥，你别上他当啊
你放心，他是在用传音搜魂大法想逼我出去。他提到乌鸦子，只是想扰乱我的心神。<笑>我怎么可能上他的当啊？内力发出的声音，连三层冰窖都能穿透，更何况你的手？你静下心来，把他的话当成驴叫就是了。姥姥，现在是你功德圆满的重要时刻，这么重要，听到这些话，不是要分心的吗？<笑>你现在才知道啊！这贱人就是算准了时间，知道我练功一场，他就不是我的对手，所以。竭尽全力来干扰我，那就暂时放下别练，行不行？在这样厉害的外魔侵扰之下，再练下去，那就有点，有点危险了。哼、嗯，你宁死都不肯帮我对付那个贱人，何必又来关心我的安危呢？我虽然不愿帮姥姥害人，但是也绝对不允许别人加害姥姥呀。傻小子，好了，别干扰姥姥练功了。嗯。哦。你出来。出来。出来。好吃好喝，你抱住我。哦，再抱再抱。姐，你亲我，亲我。他怎么说这种话？我真好！臭婆娘，你真不要脸！我师弟从来都没喜欢过你，他喜欢的是我。这样无耻不要脸的勾引他！你真不要脸，臭婆娘！我姥姥，我师弟在我十八岁那年亲手给我画了一幅画。七十多年来，这幅画像朝夕陪伴他，跟他寸步不离。哈哈，没想到吧？啊，臭婆娘，他为什么要说这些假话？难道他已经走火入魔了？错了吧？胡说！师兄只爱我一个人，他是不会画你的画像的。你这个矮子，你骗人，你不要脸。师兄怎么会爱上你？你真不要脸！你以为师兄真的喜欢你吗？嗯，对，我是个矮子，我没你窈窕漂亮。可是我师弟早就明白了，我到老了都是处女之身。可是你呢，天生就喜欢勾引英俊潇洒的少年，你根本就是一个骚货。嘿嘿，咱们姐妹几十年没见了，姥姥应该好好亲热亲热才是。就怕你一个人不敢亲。姥姥是故意激怒李秋水，引他进冰窖。看来是要跟他拼了。这李秋水生性骄傲，肯定不愿意借别人的力，非要和姥姥亲手算账。只可惜姥姥的神功还没有完全练成，现在这么一闹，很可能有性命之忧啊！哎呀，这可怎么办啊？妹妹，咱们也该叙叙旧了吧？这是自然。不过你除了被我打伤的一条腿，别的还没变呢。师妹。你也一点没变呢，怪不得师弟从来都没喜欢过你。姥姥的神功还没有练成。又伤了一条腿，肯定会吃亏的。不行，我得上去看看。嗯，谁？哟，啊！你到底是谁呀？给我出来！哼哼，那是。
是中原武林第一风流浪子，人称粉面郎君潘安，想不想见见？我长得这么丑，怎么会成了粉面郎君武潘安了？哼，姥姥又在拿我取笑。哼，胡说八道！我已经是八十八岁的老太婆了，难道还会喜欢什么小儿郎吗？粉面郎君武潘安，我看多半是背你到处跑的小和尚吧？是不是啊，小和尚？孟郎，你是小和尚吗？<笑>居然有人把你这个风流倜傥的少年说成是小和尚，真是笑死人了！孟姑跟我说的话都被童老听见了，这些话怎么能被别人听到呢？哎呀，只怕多半是……或许我……孟郎，你快回答我，你是小和尚吗？啊，孟郎，不是。好了，孟郎，你别急呀、啊，过几天你就能和你的孟姑相见了。这些天呐、啊，你的孟姑茶不思，饭不想，坐立不安，时时刻刻都在想着你。你告诉我，你到底想不想她呀？啊，我想她。<笑>孟郎，嗯，果然是个风流少年。你上来呀。让我也瞧瞧你这风流浪子是个什么模样。我只是个丑和尚，怎么说得上是风流浪子呢？哼，这不是笑死人了吗？姥姥大敌当前，还有闲情拿我开玩笑？也许是有什么特别用意吧。洗我！师姐，师妹这招怎么样？还望师姐指点一二。往哪里逃？姥姥，快！第二种法门出招。啊、你是谁？怎么会用天山六阳掌？谁教你的？什么什么天山六阳掌？你还敢不承认？第二招阳春白雪和第七招阳关三叠，都是本门不外传的秘技，到底是从哪儿学的？快说！阳春白雪，阳关三叠。<笑>这位孟郎既负中原武林第一风流浪子之名，种种纨绔子弟的勾当无所不会，无所不精，因此才投合无崖子师弟的心意，授他为关门弟子，诛灭丁春秋，清理门户。孟郎。这话是真是假？我我姑姑问你话，为何不理？啊，我。好，这招阳格勾天，内力既深，用的也熟。我师兄无崖子把他所有的武功都传给了你。是不是？不不不，他，他是他是把功力传给了我。既然我师兄已收你为弟子，为何不叫我师叔？啊，好，好，好，好，我叫你师叔。童老是我师伯，你是我师叔。呃，既然大家都是一家人，就别再深仇不解了。过去的事，就不要再计较了。孟郎，你年纪太轻。这个贼婆子，用心险恶，你到一边待着去吧。哎，哎，哎，师妹，姐姐这招如何呀？指点指点啊！哈哈哈哈
，不是，姥姥，我劝你念在同门之谊，手下留情吧。哼、嗯，孟郎，我没伤着哪里，你闪开！滚开！奸诈的很，我这一掌未必打得死他。姥姥，你还说他没死，连气儿都没了。我倒不信。你好狠的心呐、啊，姥姥，姥姥，师姐。你真的死了吗？姥姥，我可不信！我这一生在你手下吃苦太多，你休想用装死来骗我上当
先死。<笑>要不要吃点东西啊？哎，这样就好了吧？呃，那我去找点东西吃啊。你们两个千万不要再打了。啊。竟然如此看不开，火气都这么大，我看我还是哪儿也别去了，就在这里守着他们吧。侄，把画拿来给我看看，我就不信师兄会画这个贱人。哦，别给他看，我要亲手杀了他。要是气死了这个贱人，岂不是便宜了他？好，那我不看也罢。你既然不想让我看，只恐怕画中的肖像并不是你。师兄丹青妙笔，怎么可能画你这个人不人鬼不鬼的侏儒呢
，你贱人，你说我是是、呃呃呃呃呃？老太婆，你终于不行了吧？师伯，师叔，你们两位最好好好的休息一下，别再劳神了。不行，师师伯，嘿，快，快，把这管子弹到天上去啊！嘿嘿嘿，快。师伯的信号啊！师叔，师叔，不好了！师伯有帮手来了，让我背你逃吧。来，师叔，师叔，师叔，师叔，师叔，啊！师叔，师叔，师伯，他死了。哈，哈，小贱人死了，我大仇报了，他逼我先死了。我死了是不是？谁也不把我这老太太放在心上。哼，没有人约束你们，你们就能无法无天，逍遥自在了，是不是啊？属下不敢。不敢？要是你们把我放在心上，怎么就来了这么几个人呢？自从老尊主离宫之后，其实属下各个焦急的不得了。放屁！是。你们几个风尘仆仆的来找我，这三个多月也吃了不少苦吧？能为尊主效力，赴汤蹈火在所不辞。我练功未成，又遇上了贼贱人，被他打断一条腿，幸好有我师侄虚竹相救啊！先生大恩大德，小女子纵然粉身碎骨，也难报万一。哎，不敢当，不敢当，各位姐姐，起来！他们都是我的奴婢，你怎么能自失身份？不敢当啊，不敢当，不敢当，不敢当，不敢当。咱们那只宝石戒指被那贼贱人抢了去，你去拿回来。哦。你是逍遥派的掌门人，我又已将生死符、天山六阳掌、天山折眉手的功夫都教了你。从今天起，你就是缥缈峰灵鹫宫的公主，缥缈峰九天九部的奴婢，生死都由你。姥姥，这万万不可，万万不可！姥姥，什么万万不可？哼，还不快向新主人叩头，叩见新主！哎哎哎，这个，这个不行啊！这个我怎么能做你们的主人呢？啊！我都快死了，你还不答应吗？姥姥，这个我真的不行，真的不行。嗯、<笑>你不想见那个梦姑了吗？啊！你想见她，就得答应我做灵鹫宫的主人。牵挂就会指点你去见梦姑。
了，你看。啊！<笑>不是他，不是他，不是他，不是他，不是他。那幅画拿来给我瞧瞧，我要知道这老贼婆子为什么又哭又笑的死去。哦会吗？别别别打，别打，别打！贤侄，你师伯的武功是很好的，只是有时候他不大精细。他的救兵一到，我哪里还有抵抗的余地？自然只好炸死。哼，他终究是死在我前面了。嗯，他这种死法。却是装不出来的。是他？怎么会是他？怎么一个说不是他，一个说是他？这画上的女子到底是谁呀、啊？师叔，怎么了？你看，他嘴角边有一个酒窝，眼睛旁边有一颗黑痣，是不是？哦，是啊。只是他有一个酒窝，我没有；他有一颗黑痣，我也没有。哦，这老贼婆子说，师兄为他画了一幅肖像，朝夕不离。我从来都没有相信过，哎，只是没有想到，这画中人竟是我小妹呀。到底这幅画你是从哪儿得来的？啊，呃，是乌鸦子老前辈临死前的时候给我的。哎，师姐第一次看到这幅画，以为画中人是我。一来因为相貌甚似，二来因为
，我和师兄一直很好。何况，何况当时师姐和我相争的时候，我小妹才十一岁，她怎么会疑心到他呢？可是她全然没顾画中人的酒窝和黑痣。刚才师姐看到画中人是我小妹，不是我。所以他连喊三声，不是他。哎，师姐是喜极而去的呀。原来师伯和师叔都对我师父一往情深，我师父心中却另有他人。不知师叔这个小妹是不是还在人间？师叔，你的小妹是不是住在大理无量山中啊？当年我和无崖子师兄住在大理无量山剑湖之畔的石洞中，逍遥快活，胜过神仙。<笑>就在这儿，你为何不看我？哦，好。师兄啊，师兄，你聪明绝顶，却也是痴情绝顶。你为什么爱上？你自己手雕的玉像，却不爱这个会说、会动、会笑、会爱你的师妹呢？现在我才明白，你心中真正爱的，是我的小妹。嗯、师兄，你把洞中的玉像当成了我小妹。痴情的你望着他，到底是为什么呢？我终于明白了，贤侄，我有个女儿，是跟无崖子大师兄生的，嫁到了苏州王家。如果你有空。师叔，您有什么事尽管吩咐。算了，他是不是活在人间，尚未可知。更何况，我连自己的事都管不了师姐，我们俩都是可怜虫。嗯，都被那个无崖子给。
被骗了，被他骗了。